ஸோ ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கு வந்து டா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து என்ன டாலரன்ஸ் வேல்யூ என்ன குறிக்குதுன்னா அந்த ரெசிஸ்டரோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆர் எவ்வளோ வந்து ஏறக்குறைய வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து குறிக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாலரன்ஸ் வந்து கோல்டு ஆர் சில்வர் கலரில் இருக்கும் அந்த இல்லைனா வந்து டாலன்ஸ் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா வந்து அதனோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற டாலன்ஸ் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நடத்தும் முக்காவாசி ரெசிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கலர் பேண்டு தான் இருக்கும் டாலன்ஸ் பேண்ட் அந்த டாலன்ஸ் பேண்ட் வந்து கோல்டில் இருந்துன்னா வந்து அதனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டாலரன்ஸ் இருக்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூலேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எச்சு கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த டாலரன்ஸ் பேண்டு பேண்டு வந்து குறிக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர்லேயுமே வந்து டாலரன்ஸ் பேண்ட் வந்து கோல்டு கலரில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த டாலன்ஸ் பேண்ட் எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேரக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து கோல்டு கலர் ஆர் சில்வர் கலரில் இருக்கிறத வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர் வச்சு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒன்று தெரிய வந்துருக்கும் ஒரு ஒரே ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு கலர் மட்டும் தனியாக இருக்குது இன்னொரு ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டல் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து குரூப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒன் சைடில் வந்து கலர்ஸ் எல்லாம் குரூப்டாக இருக்குது இன்னொரு சைடில் வந்து கலர் மட்டும் ஒரே ஒரு கலர் மட்டும் தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படி இந்த தனியாக இருக்கிற அந்த கலர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டாலரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் கோல்டு கலர் ஆர் சில்வர் கலர் இருக்கிற ஒரு பேண்டை பார்த்தீங்கன்னா அதான் டாலரன்ஸ் பேண்ட் ஒரு எண்டில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துக்கலாம் ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் பேண்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து இருக்கிற கலர்ஸை வந்து ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பண்ணி அதோட வேல்யூஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஆப்போசிட் கலர்ஸ்லேருந்து வரும்போது கடைசி கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கடைசி கலர் வந்து நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளேயர் அப்படிமே ஃபஸ்ட் ரெண்டு கலரோட வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் பட் இந்த மல்டிப்ளேயரோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி போகிறோம்னா வந்து இன்டூ டென் பவர் அது வந்து டென் பவரோட பவரில் தான் இந்த பேண்டோட வேல்யூ வந்து போடணும் உதாரணத்துக்கு இந்த பேண்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னா இன்டூ டென் பவர் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து போடணும் ஸோ இது மல்டிப்ளேயர் பேண்ட் அப்படிமாங்க கடைசி பேண்ட் வந்து மல்டிப்ளேயர் பேண்ட் அப்படிமாங்க ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பேண்ட் செகண்ட் பேண்ட் டேரெக்டாக வந்து அதோட வேல்யூ போட்டுக்கலாம் பட் கடைசி பேண்டோட வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளேயர் பேண்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை வந்து இன்டூ டென் பவர் பவரில் போடணும் ஓகேங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டுங்க இப்போ நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டரோட கே கேல்குலேஷன்ஸ்குள்ளே போய்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் எடுத்துக்கங்க இந்த ரெஜிஸ்டரோட டாலன்ஸ் பேண்டிங் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்லேருந்து நான் வர்றேன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து கடைசி பேண்டை தவிர அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேண்டோட வேல்யூஸ் வந்து டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு கலருக்கான வேல்யூ என்னங்கிறது வந்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் பிளாக்கில் ஆரம்பித்து சில்வர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு கலருக்கான வேல்யூஸ் வந்து சைடில் கொடுத்துருக்க ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட் கலர் இந்த ஒவ்வொரு கலரையும் வந்து நம்ம வந்து கலர் பேண்ட்ஸ்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ ரெட் பேண்டு க்ரீன் பேண்ட் எப்படியானு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கலர் வந்து நம்ம வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு ரெட் கலரோட வேல்யூ வந்து டூ ஸோ டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து டூனு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் பேண்டோட வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக எடுத்துக்கலான்னு சொன்னதுங்காட்டிக்கு செகண்டோட பேண்டோட கலர் வந்து க்ரீன் ஸோ க்ரீனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு டூ போட்டோம் செகண்டுக்கு ஃபைவ் போட்டோம் தேர்ட் ஒன் தான் வந்து இந்த லாஸ்ட்டு பேண்டு இந்த குரூப்பில் ஸோ இந்த லாஸ்ட் கலருக்கு வந்து நான் என்ன சொன்னது வந்து மல்டிப்ளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னா இன்டூ டென் பவர் அதனுடைய வேல்யூ போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல ப்ரௌனாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு இன்டூ டென் பவர் ப்ரௌனோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ டென் பவர் ஒன்று போடுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் ஒன்னுங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் வந்துருச்சு ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டூ ஃபிஃப்டின் வந்துருச்சு ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி தான் ஸோ இது கரெக்டு ஸோ இதுவே வந்து இந்த ரெசிஸ்டர் இப்போ அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இல்லையே அதே மாதிரி டாலரன்ஸ் பண்டிங் இருக்குது ஆப்போசிட்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ணால் த்ரீ பேண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீயில் வந்து லாஸ்ட் பேண்டை மட்டும் நான் வந்து மல்டிப்ளேயராக வச்ச
அந்த ரெசிஸ்டரில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து குரூப்டாக இருக்கும் அந்த குரூப்பில் இருக்கிற கலர்ஸில் வந்து எவ்வளோ பேண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த பேண்டில் கடைசி பேண்டை தவிர அது முன்னாடி இருக்கிற வேலையை டேரெக்டாக ட்ரா பண்ணி எழுதிடலாம் கடைசி பேண்டை மட்டும் மல்டிப்ளேர் பேண்டை வச்சுக்கோங்க அந்த மல்டிப்ளேர் பேண்டோட வேலு என்ன பண்ணணும்னா இன்டூ டென் பவரில் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே எப்படி இதோட வேல்யூ டூ இதோட வேல்யூ ஃபைவ் இது கடைசி பேண்டை காட்டி இன்டூ டென் பவர் ஒன் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் வந்து ரெஜிஸ்டர்டு வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இ